It's Wednesday. It's Wednesday. Uh, Pending U.S. This, uh, Fed decision later tonight. U.S. stock futures are trading higher. And this is your word, markets. <lacht> das ist die normale Ankündigung, die jetzt noch ein bisschen zu früh ist hier in, an der Tokio Börse hier im Fernsehen im Japanischen. Ich drehe mich mal einmal um, dass man hier den Eindruck bekommt und dass eben das war Shimizu San, den ich ja typischerweise befragen werde. Und hier neben ihm sitzt Mano Chan, die sich schon ein bisschen vorbereitet für die Show und äh, hier vor sich den Zettel schon liegen hat. Also wir sehen, da ist schon kräftig gearbeitet worden. Auf Sie komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jetzt werde ich aber erst nochmal zu ihm wieder gehen, denn wir wollen ja mal gucken, was er zu den Märkten Merken zu sagen hat. Ich werde das wieder übersetzen, keine Sorge. Und anschließend gebe ich Ihnen auch noch mal ein bisschen was von meiner Übersicht für die heutigen Märkte. Shimizu san, what is most important for you today? Hi, it's Wednesday. And uh, this is a day that the last FOMC will announce their, um, uh, their decision today. And uh, I guess this is like, this is always something comes into my mind. Uh, when the uh, Fed has to do whatever they are supposed to do. It, it is like seventh husband of uh, Elizabeth Taylor that <laughs> knows exactly what he has to do, but he has to make it interesting. And uh, what he has to do is that, well, he has to hike the rates. And it's the fourth time for 2018. And he has to make it easier uh, for the market for 2019, meaning that last September, uh, when they had a dot plot, they were expecting three to four uh, uh, rate hikes in 2019. Now he has to reduce it. The market is expecting zero, um, close to not, no uh, hikes in 2019, and maybe perhaps a uh, cut in a 2020. Um, so uh, FOMC has to kind of reduce it or uh, lose their um, expectation and uh, that's where the interesting part comes in. He wants to, he has to make it, he's confident about the economy, but uh, he's going to, uh, he's going to, uh, well, reduce the number of uh, uh, hike in 2019. And, Without uh, reducing uh, or bringing up any panic, right? Well, bringing up? Yeah, any panic. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Uh, he, he, he wants to make it, make it like he's confident about the U.S. economy, which is true, which is true. But only thing is that U.S. fundamentals are not that bad. It just stocks are really uh, stagnating, and that makes his position a little bit difficult. And so uh, that's something that he has to play. Uh, remember, we know exactly what he's going to do. It just uh, let's give us some show there, uh, <laughs> Jerome, and uh, we'll enjoy it. But uh, we'll find out when they, uh, when they announce their statement. Uh, 30 minutes after that, uh, uh, Chairman Powell uh, will um, uh, be at the press. And uh, next year, 2019, we have uh, eight, eight uh, FOMC. And each one of those eight FOMC, there will be a uh, uh, Fed Chairman at the press. So it's going to be interesting uh, for uh, next year, I think, at least from that perspective. But uh, we'll have a fun tonight. You too. <laughs> Looking forward to what will happen. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Also, ich werde das nochmal schnell zusammenfassen. Sehr spannende Geschichte. Heute ist ja nochmal Fettentscheidung über die Zinsen. Da wird ein Zinsanstieg, äh, damit wird ganz fest gerechnet. Das ist eigentlich nicht das Ding. Shimizu san hat schon erwähnt, heute geht es um die Show. Denn wir müssen ein bisschen uns vorbereiten, was im nächsten Jahr passiert. Der Markt geht aktuell von überhaupt gar keiner Zins, äh, von keinem Zinsschritt in 2019 aus. Und das wird wahrscheinlich dann heute dann in der anschließenden Pressekonferenz verkündet werden. Nächstes Jahr gibt es übrigens acht. Sitzung und in allen acht wird auch der Chairman sprechen. Also Paul wird auf jeden Fall dort äh, äh, regelmäßig etwas sagen müssen. Und das klingt schon fast wieder wie, eine, wie ein kleiner Fluch, denn fundamental sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber der Markt geht halt mehr zur Seite. Die Aktien, die kommen nicht so richtig aus dem Puschen und dementsprechend ist so, so richtig, naja, der Schmack ist noch nicht da und äh, die Argumentation, wir werden sehen, wie die dann eben klingen wird. Lassen wir uns also mal überraschen, welche Show uns heute erwartet. Das Ergebnis ist schon bekannt. Naja, nicht wirklich, aber man rechnet so felsenfest damit. Das kann eigentlich nicht anders sein. Trotz alledem ist natürlich spannend, was in der anschließenden Pressekonferenz dann gesagt wird. Übrigens hat er auch schon erwähnt, 2020 wird unter Umständen sogar mit einer Zinssenkung nochmal gerechnet. Es ist also noch eine Menge Spannung da. Allerdings eher, was für das längere Bild, nicht unbedingt mehr jetzt vor Weihnachten. Da sieht es eher ruhig aus. So sieht es auch in den Märkten aus. So richtig aus den Puschen kommt da niemand. Der DAX hat eher noch die Tendenz, vielleicht sogar nach oben mal nach einen Ausbruch zu wagen. Vielleicht kriegen wir wenigstens die letzten Tage noch eine Jahresendrallye. Wir werden das sehen. 
dafür müsste der Marc so das letzte Zwischenhoch zumindest mal triggern. Wenn er das kann, dann sieht es da gar nicht so schlecht aus. Allerdings Amerika torpediert das Ganze, denn da sieht das ganze Bild genau umgekehrt eher auf der Abwärtsseite aus. Es ist also fraglich, was vor Weihnachten da noch großartig passiert. Wir werden uns wohl auf die ganz kleinen Zeitebenen da einschießen müssen. Ich glaube, da passiert dann deutlich mehr. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall mal die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite liegen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, im Moment ist es wirklich ein bisschen einfach Bauspiel. Man weiß nicht ganz genau, was man äh, mit einkalkulieren soll, womit man rechnen soll. Die Chancen sind allerdings relativ groß, dass da nicht mehr so richtig was Großes passiert, sondern eher im Kleinen man da noch mal ein bisschen was machen kann. So, und deshalb kommen wir jetzt zum Schlussbild und dann dränge ich mich mal zwischen den Tontechniker. Guck mal, dass wir alle vier hier zusammenkommen. Kam Klaus, Jimmy san <lacht> Okay, in diesem Sinne euch allen alles Gute, ein fröhliches Abschiedsbild, denn in dieser Runde werden wir nicht mehr zusammenkommen in diesem Jahr. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Bye, bye. Happy New Year! Happy New Year.